మనము ప్రీవియస్గా చూడండి యోగుల శాంతం గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఎగ్జామ్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పుష్పవిద్ర ఆలయాన్ని స్టార్ట్ చేసిందేమో వీరపుష్పదత్తుడు అయితే దాన్ని కంప్లీట్ చేసిన తన కొడుకు అయినా యోగుల శాంతముడు కంప్లీట్ చేసినాడు అయితే హిందూ దేవాలయ నిర్మాణాలను ప్రారంభించిన మొదటి రాజు కూడా ఇతనే ఇతను మనకు ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలోనే గుమ్మడి ధరు శాసనం ఇతన్ని వేపించిన గుమ్మడి ధరు శాసనం కూడా మనకు లభ్యం లభ్యమైంది అయితే ఇతని సేనాధిపతి ఎవరంటే ఎలిసిరి ఈ ఎలిసిరి ఏంటంటే మనకు నాగార్జున కొండ వద్ద కుమారస్వామి కుమారస్వామి సర్వదేవ అధివాస దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు ఓకే ఇతని సేనాధిపతి ఎవరంటే ఎలిసిరి ఇతను ఏంటంటే నాగార్జున కొండ వద్ద కుమారస్వామి సర్వదేవాధివాస అనే దేవాలయం నిర్మించాడు అని మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే యహుల శాంతముడిని ఎలాగైనా చంపాను రెడీ రెడీగా ఒక పోటీ తేడా రెడీగా ఉన్నాడు మనం ఏంటంటే ఒక ఆనకట్ట తెచ్చే పోటీ తెచ్చి చూడండి నీళ్ళు ఆ విధంగా ఒకటి కోపంగా ఉన్నాడు యహుల శాంతం నీళ్ళ మీద అంటే ఇప్పుడు యహుల శాంతమల్లు మలుడి మీదకి దండెత్తడానికి ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే అభ్రరాజు అభ్రరాజు వసుదేవు వసుసేనని అంటే అభ్రరాజు అంటే అత రాజువంశం ఏంటంటే అభ్రరాజు ఇప్పుడు ఇక్ష్వాక్ రాజు అంటారు కదా అదేవిధంగా అభ్రరాజు ఈ అభ్రరాజు ఎవరంటే వసుసేనుడు వసుసేనుడు యొక్క సేనాని కూడా కలిసి వచ్చాడు వసుసేనుడు మరియు అతని యొక్క సేనాడి సేనాని ఎవరంటే అతని యొక్క సేనాధిపతి శివసేనుడు అంటే ఈ అభిరాజు వసు అంటే అభిరాజు సంబంధించిన వసుసేనిని వసుసేనుడు మరియు వసుసేని యొక్క సేనాని అనే వస్తానండు ఆ వసుసేని యొక్క సేనాని పేరు ఎవడు శివసేనుడు అంటే ఇప్పుడు ఇతనితో పోరాడడానికి అంటే ఇతను యుద్ధంలో చంపడానికి ఇద్దరు రెడీ అయ్యి వచ్చాను ఎవరెవరంటే వసుసేనుడు మరియు శివసేనుడు రాజు ఏమైనా ఓడి చేసి వాడిని దిబ్బ అంటే ఇంటికి పంపించేసాడు ఎవరిని వసుసేనుడిని ఇటు దొరికిపోయాడు పాపం సేనాని సైన్యాధిపతి ఎవరంటే శివసేనుడు శివసేనుడు వదిలేని 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 బంగపడతా అంటే సరే ఇంత చెప్తాడు కదా ఈయన చేత ఏదో ఒకటి చాకిరీ చేసుకుంటే మేలని ఏం చేస్తానంటే ఈ శివసేనుడు శివసేనుడు అనేవాడు నాగార్జున కొండ వద్ద అష్టపూజ అష్టపూజ నారాయణ స్వామి దేవాలయాన్ని నిర్మిస్తాడు ఓకే అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే శివసేనుడు నాగార్జున కొండ వద్ద ఏ దేవాలయం నిర్మించాడు ఇక్ష్వాకులు కాలంలో అంటే మనకు అష్టభుజ నారాయణ స్వామి దేవాలయం అష్టభుజ నారాయణ స్వామి దేవాలయంలో దేవాలయం అనేది నిర్మించాడు ఎక్కడంటే నాగార్జున కొండ వద్ద అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ అభిరాజు అంటే ఈ అభిరాజు వసేన యొక్క సేనాని శివసేనుడు ఈ నాగార్జున కొండ వద్ద అష్టభుజ అష్టభుజ నారాయణ స్వామి దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు అష్టభుజ నారాయణ స్వామి దేవాలయాన్ని అనేది నిర్మించాడు అది ఏంటంటే మనం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇతడు తన తల్లి ఎవరు బట్టి మహాదేవి ఈ బట్టి మహాదేవి పేరుతో నాగార్జున కొండ వద్ద భూత్రిషీయులు అంటే భూత్రిషీ అని అర్థం ఏంటంటే బౌద్ధ మతం ఒక శాఖ వాటి కోసం ఏంటంటే భిక్షుల కోసం ఒక విహారాన్ని కూడా నిర్మించాడు అంటే బట్టి మహాదేవి ఒక విహారం అంటే వాళ్ళ తల్లి కోసం బట్టి మహాదేవి యొక్క వాళ్ళ తల్లి కోసం ఏంటంటే తమ అంటే బట్టి మహాదేవి యొక్క పేరుతో నాగార్జున కొండ వద్ద భూత్రిషులు అంటే భూత్రిషీయులు అంటే ఈ బౌద్ధ మతంలో ఒక శాఖని భూత్రిషులు అంటాము అంటే భిక్షుల కోసం ఏం చేశాడు ఒక విహారాన్ని నిర్మించాడు అంటే బట్టి మహాదేవి ఒక భూత్రిషులు అంటే బౌద్ధ శాఖను ఒక శాఖను భిక్షుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన విహారాన్ని ఎవరు కట్టించారంటే యువుల శాంతంలోనే కట్టించాడు మరియు ఇతడి సోదరి అంటే చెల్లెలు ఎవరి యహుల శాంతంలో యొక్క చెల్లెల పేరు ఏంటంటే కొడబలిసిరి అతని యొక్క చెల్లెల పేరు ఏంటంటే కొడబలసిరి పేరు కష్టంగా ఉన్నాయి ఇదే ఏంటంటే మనం చూడండి యహుల శాంతంలో యొక్క సోదరి పేరు ఏంటంటే కొడబలిసిరి ఈ కొడబలిసిరి ఏం చేస్తుందంటే నాగార్జున కొండ పైన బౌద్ధ విహారాన్ని నిర్మించింది ఏమి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లైట్గా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు జస్ట్ ఒక పైన గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే తర్వాత రుద్రపురుషుడు యహుల శాంతముడి యొక్క కొడుకే రుద్రపురుషుడు ఈ రుద్రపురుషుడు ఇక్ష్వాకుల రాజుల చివరి వాడు చివరి 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 వాడు ఏ శాసనం ప్రకారంగా అంటే మనకు చివరి వాడు చెప్తుందంటే మంచి కళ్ళు శాసనం ప్రకారంగా చివరి చివరి వాడు అయితే ఈ రుద్రపురుషుడు గురించి అంటే రుద్రపురుష దత్తుడు గురించి ఇతని యొక్క పాల గురించి తెలిపే శాసనాలు ఏంటంటే నాగార్జకొండ శాసనాలు మరియు గురజాల శాసనాలు ఓకే ఈ రుద్రపురుష దత్తుడు యొక్క ఈ రుద్రపురుష దత్తుడు యొక్క గురించి 
తెలిపే శాసనం ఏందంటే మనకు నాగార్జున కొండ మరియు గురజాల శాసనం అనేది తెలుపుతుంది ఇతని యొక్క పాలన గురించి తెలిపే అంటే తెలియబడిన శాసనం ఏంది అంటే నాగార్జున కొండ మరియు గురజాల శాసనం అనేది తెలుపుతుంది అయితే ఇతడి కాలంలో సమాధుల దగ్గర ఛాయా స్తంభాలను నిర్మించే సాంప్రదాయం కూడా ప్రారంభమైంది ఓకే అంటే సమాధి లెక్క ఛాయా స్తంభాలు అంటే వాటి స్తంభాలతో వాటి సమాధి నిర్మిస్తారు ఆ విధంగా అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఏ వంశరాజు కాలంలో సమాధుల దగ్గర ఛాయా స్తంభాలు అనేది నిర్మించే సాంప్రదాయం ప్రారంభమైందంటే ఇక్షువాల కాలంలో పర్టికులర్గా మనకు దానికి సంబంధించిన రాజు పేరు కూడా అడుగుతారు అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే రుద్ర రుద్ర పురుషదత్తుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇతని మీద ఒకడు దాడి చేయడం రెడీగా ఉంటాడు ఎవడంటే పల్లవుడు పల్లవుడు రాజు అయిన సింహవర్మ పర్వ పల్లవ రాజు అయిన సింహవర్మ ఈ సింహ అనేవాడు రుద్రపురుషం దత్తుని ఓడించి పల్లవ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు ఓకే అంటే దీనికేసిందే ఒక మంచి కళ్ళు శాసన మంచి కళ్ళు శాసనం ఏమని చెప్పబడిందంటే ఇక్ష్వాకుల రాజులు చివరి వాడు ఎవడంటే రుద్రపురుష దత్తుడు అని చెప్పబడింది మరియు మంచి కళ్ళు శాసనం ప్రకారము సింహవర్మ రుద్రపురుష దత్తుని ఓడించి పల్లవ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశానని కూడా తెలుపుతుంది ఓకే మనం రాజుల గురించి అయిపించుకున్నాము ఫస్ట్ రాజు ఎవడు మనకు మనకు శ్రీశాంతముడు వశిష్ట పుత్ర శ్రీశాంతముడు తర్వాత వాళ్ళ కుమారుడు వీరపురుష దత్తుడు వచ్చాడు మళ్ళీ అతని కుమారుడే మనకు యువుల శాంతమునుడు మరియు అతని ఎక్కువ కుమారుడు రుద్రపురుష దత్తుడు వస్తాడు సరే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఇక్ష్వాకుల యొక్క పరిపాలన వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది దాని గురించి మనం అనేది మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ఈ పరిపాలన అనేది శాతవనం పాలన అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర మనకు సామంతులు పనిచేశారు శాతవనం దగ్గర అంటే శాతవనం పాలన విధానాన్ని కొద్ది మార్పులతో ఇక్ష్వాకులు కూడా అనుసరించారు అయితే వీళ్ళు ఇప్పుడు మనకు చూడండి చాలా ధర్మం ఉన్న ధర్మశాస్త్రాలు ఉంటాయి కదా అంటే ధర్మశాస్త్రాలను కూడా అనుసరించి కూడా పాలన చేశారు ధర్మశాస్త్రాలను కూడా అనుసరించి కూడా పాలన చేశారు ఎవరంటే ఈ ఇక్ష్వాకులు అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ధర్మ శాస్త్రాలను అనుసరించి కూడా పాలన చేశారు అయితే వీళ్ళ కాలం రాజ్యానికి రాజు అనేవాడు సర్వాధికారి మరియు ఇక్ష్వాక రాజులందరూ ఏంటంటే సర్వ స్వతంత్రులుగా గానే పాలించేవారు సర్వ స్వతంత్రులుగానే పాలించేవారు అయితే నాగార్జున కొండ శాసనం ఏమని చెప్తుందంటే ఇక్ష్వాక రాజులను సామ్రాట్ రాజన్ మహారాజుగా వర్ణించింది ఓకే నాగార్జున కొండ శాసనం ప్రకారంగా ఇక్ష్వాక రాజులను ఏ విధంగా వర్ణించారంటే సామ్రాట్ రాజన్ మహారాజుగా వర్ణించబడింది ఓకే నాగార్జున నాగార్జున కొండ శాసనం ప్రకారం ఇక్ష్వాక రాజులు ఏ విధంగా వర్ణించారంటే మనకు సామ్రాట్ రాజన్ మరియు మహారాజులుగా వర్ణించారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే రాజులకు రాజు భార్యలకు ఏంటంటే మహాదేవి అనే బిరుదు కూడా కలదు అంటే రాజు భార్యలు మహాదేవి అనే బిరుదు వీళ్ళ కాలం నుంచి అంటే ఇక్ష్వాల కాలం నుంచి కలదు ఇక్ష్వాకులు మొట్టమొదటిసారిగా రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలుగా విభజించారు మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏపీ రాష్ట్రం ఇవన్నీ మొట్లు మాట్లాడతాము కానీ ఆ రాష్ట్రం అనేది మొదటగా ఎక్కడ జరిగిందంటే ఈ ఇక్ష్వాకుల కాలంలోనే ఈ రాజ్యాలను రాష్ట్రాలుగా విభజించారు అయితే మన కడప కన్నుల ప్రాంతాలను ఏ రాష్ట్రంగా పేర్కొన్నారంటే అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మన కడప కన్నులు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఏ రాష్ట్రం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కదా అదేవిధంగా ఇక్ష్వాల కాలంలో ఈ కడప కన్నుల రాష్ట్ర ప్రాంతాలను ఏ పేరుగా పేర్కొన్నారంటే హిరణ్య హిరణ్య కశ్యకుడు కాదు హిరణ్య రాష్ట్రంగా పేర్కొన్నారు ఏ రాష్ట్రంగా పేర్కొన్నారంటే హిరణ్య హిరణ్య అనే ఒక రాష్ట్రంగా పేర్కొనడం జరిగింది హిరణ్య అనే రాష్ట్రంగా పేర్కొనడం పేర్కొనడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ రాష్ట్ర పాలకులుగా మహా సేనాధిపతులను మహా తలవరులు మహా దండనాయకులు కూడా నియమించేవారు ఓకే ఈ మహా తలవరి ఈ మహా తలవరి అంటే తలవరులు లేదా తలవరి ఎవరంటే వీరి కాలంలో ఉన్న న్యాయమూర్తి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇక్ష్వాల కాలంలో ఉన్న న్యాయమూర్తిని ఏ పేరుతో పిలిచేవారంటే మహా తలవరి మహా తలవరి అయితే మహా దండనాయకుడు మహా దండనాయకుడు మహాదండనాయకుడు సర్వ సైనా అధ్యక్షుడుగా కూడా నియమించబడ్డాడు ఓకే మహాదండనాయకుడు అనేవాడు ఏంటంటే సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడుగా సైన్యాధ్యక్షుడు కూడా నియమించబడ్డారు ఎవరంటే మహాదండనాయకుడు అంటే మహాదండనాయకుడి పేరు ఏంటంటే యాక్చువల్గా చూడండి ఇప్పుడు సైన్య సర్వ సైన్య అధ్యక్షుడిని ఎవరిని పిలుస్తారంటే మహాదండనాయకుడిని పిలుస్తారు అదే నాయ అంటే వారి కాలంలో నాయమూర్తిని ఏ విధంగా పిలుస్తారు మహా తలరని మహా తలవరిని పిలుస్తారు ఇది మనకనేది పరిపాలన వ్యవస్థ దాని గురించి అయిపోయింది నెక్స్ట్ గ్రామ పాలన ఏ విధంగా ఉంది ఈ ఇక్ష్వాల కాలంలో మనం మాట్లాడుకుంటే 
వీరి పరిపాలన చివరి భాగం ఏంటంటే గ్రామమే అయితే ఐదు గ్రామాలను కలిపి పిలి వాళ్ళు ఏమని పిలుస్తారంటే ఐదు గ్రామాలను ఐదు గ్రామాలు అని పిలుస్తారు గ్రామ పంచిక అని పిలుస్తారు ఓకే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ మనకి ఏంటంటే ఇక్షవాల కాలంలో చివరి పాలన భాగం ఏంటంటే మనకు గ్రామం అనేది అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు ఉంటాయి రాజ్యం ఉంటుంది రాష్ట్రం తర్వాత రాజ్యం తర్వాత రాజ్యం తర్వాత రాష్ట్రాలు రాష్ట్రం తర్వాత జిల్లాలు ఇట్లా లాస్ట్లో ఏముంది పంచాయతీ తర్వాత మళ్ళీ రా గ్రామమే కదా వచ్చేది గ్రామం అంటే ఈ ఇక్షవాల కాలంలో వీరి పాలనలో చివరి భాగం ఏంటంటే గ్రామమే అయితే అది గ్రామాలను కలిపి పిలిచిన విధానం ఏంటంటే గ్రామ పంచిక ఐదు గ్రామాలను కలిపి పిలిచిన విధానాన్ని మనం ఏమని అందులంటే గ్రామ పంచిక అంటాము అయితే ఇక్ష్వాల కాలం నాటి గ్రామ పాలకుడు ఎవరంటే గ్రామ పంచి అంటే మనకు ఇప్పుడు గ్రామ అంటే మనం చూడ ఐదు గ్రామాలను కలిపి ఏమంటాము గ్రామ పంచిక అంటాము అది గ్రామాల పాలకుడు ఎవరంటే గ్రామ పంచి అయితే మహాగ్రామ అనే భూభాగము మహాగ్రామిక అనే ఆధీనం ఉంటుంది అంటే ఒక పేరు మనకేందంటే కొన్ని భూములు సపరేట్గా పక్కన పెడతారు ఐదు చాలా చాలా మనకు అనేది బాగా పండేటి వాటిని ఏమంటాం అంటే మహాగ్రామ అనే మహాగ్రామ అనే భూభాగం అనేది ఎవరి ఆధీన ఆధీనం ఉంటుందంటే మహాగ్రామిక యొక్క అధికారనే ఆధీనంలో ఉంటుంది అయితే గ్రామ ఈ గ్రామ ఈ గ్రామ రక్షకుడు ఎవరంటే తలారి తలారి అనేవాడు రక్షకుడు ఇవి చూడండి తలారి తలారి అంటాం కదా ఆ విధంగా ఈ గ్రామ రక్షకుడిని ఏమని అందరు అంటే తలారి అంటారు ఇక్ష్వాకుల శాసనంలో ఉపయోగించిన తెలుగు పదం ఏంటంటే తలారి ఓకే ఇక్ష్వాకుల శాసనంలో ఉపయోగించిన తెలుగు పదం ఏంటంటే తలారి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్ష్వాకుల ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి మనం మాట్లాడితే ప్రభుత్వానికి ఆదాయ మార్గం మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఇక్ష్వాకుల కాలంలో అదే మనకు శాతవాహన కాలంలో మెయిన్ ఆదాయ మార్గం అయితే వ్యవసాయము అంటే భూమి శిశు దాని నుంచి లాగుతారు అంటారు కాబట్టి అదేవిధంగా ఇక్ష్వాకుల ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వానికి ఆదాయ మార్గం ఏంటంటే భూమి శిస్తు అయితే ఈ ఇక్ష్వాకుల కాలంలో భూమి శిస్తుని ఏమని పిలిచేవారంటే బాగా అని పిలిచేవారు ఈ బాగా అర్థమే ఈ భాగా అనగా అర్థం ఏంటంటే పంటలో రాజభాగం అని అర్థము ఈ పంటలు ఏంటంటే రాజభాగం అని అర్థము సాధారణంగా పంటలో వన్ బై సిక్స్ వంతును భూమి శిస్తుగా వసూలు చేసేవారు సాధారణంగా పంటలో మనం మన పంటలో మనం అనేది మాట్లాడుకుంటే వన్ బై సిక్స్ వంతును భూమి శిస్తుగా వసూలు చేసేవారు అయితే ఇక్కడ రెండు పదాలు పెట్టుకో గుర్తుపెట్టుకోవాలి వసూలు చేసే శిస్తు అంటే ధన రూపంలో వసూలు చేసే శిస్తుని ఏమంటాము ధాన్య రూపంలో వసూలు చేసే శిస్తుని ఏమంటాం దాని ప్రకారంగా మనం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఈ ఇక్షవాకుల కాలంలో ఈ ఇక్షవాకుల కాలంలో ధన రూపంలో వసూలు చేస్తే దాన్ని ఏమని అంటాం అంటే హిరణీయం ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ధన రూపంలో వసూలు చేసే శిస్తుని ఏమని అందరు అంటే హిరణీయం హిరణీయం అందరు అయితే ధాన్య రూపంలో ఈ ధాన్య రూపంలో వసూలు చేసే శిస్తుని ఏమంటాం అంటే మేయం చూడండి కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా ధన రూపంలో అయితే ధనం ధనం హిరణీయం ధాన్య రూపంలో అయితే మేయం చూడండి చాలామంది అంటారు డబ్బులు ఏడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఉన్న లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో డబ్బులు ఏడకున్న ధాన్య రూపంలో ఏంటి చాలా మేలు అంటాం మేలు మే 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 మేయం అంటే దాని రూపంలో వసూలు చేసే శిస్తుని ఏమంటాము మేయం అని అందరు అయితే దాని రూపంలో వసూలు చేసే శిస్తును హీరనీయమని అని అందరు హీరనీయమని అందరు అయితే వీరి కాలంలో తమ పశువులు అనేది ఈదుతాయి కదా అంటే పశువులు అనగా ఈత కన ఈత కన ఉంటాయా ఉంటాయి ఈదుతి అని చూడండి ఈ తమ పశువులు ఈనిన మొదటి దూడను ప్రభుత్వానికి సుంకంగా సమర్పించేవారని ఒక వ్యక్తి వివరించాడు ఎగ్జామ్ పెట్ట చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్షువాల కాలంలో పశువులు ఈయన దూడను ప్రభుత్వానికి సుఖంగా సమర్పించారు అని సమర్పించేవారని ఏ వ్యక్తి అనేవాడు వివరించాడంటే మిరాషి మిరాషి అనేవాడు వివరించాడు మరి నేను చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వానికి ఆదాయ మార్గం భూమి చేస్తాన తర్వాత బాగా అనేది మాట్లాడుకున్నాము వన్ బై సిక్స్ వంతు మాట్లాడుకున్నాము హిరణీయం అంటే ఏంది దాని రూపంలో వసూలు చేసి శిస్తు మాట్లాడుకున్నాము మేయం అనగా అర్థంగా ఈ దాని రూపంలో వసూలు చేసి వసూలు చేసి శిస్తు గురించి మాట్లాడడం అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం ఏంటంటే ఆ కాలం అంటే ఏంటంటే ఇక్ష్వాకుల కాలంలో ఇక్ష్వాకుల కాలంలో పన్నుల గురించి తెలియజేయు శాసనం ఏంటంటే విషపట్టి శాసనం అంటే ఈ ఇక్ష్వాకుల కాలంలో పన్నుల గురించి తెలియజేసి తెలియజేయు శాసనం ఏమనగా విషపట్టి శాసనం తెలియజేసును అయితే వీరి కాలంలో వ్యవసాయదారులను ఏమని మనం చూడండి వ్యవసాయదారులను ఏమని పిలుస్తాము రైతులు అని పిలుస్తాం అయితే వీరి కాలంలో వ్యవసాయదారులను ఏమని పిలుస్తామంటే హాలికులు హాలికులు అనే పిలుస్తాం హాలికులు అనే విధంగా మనం అనేది పిలుస్తాం అయితే పరిశ్రమలు వృత్తులు వ్యాపారం పైన కర అనే పన్నును వసూలు చేసేవారు ఎగ్జాంపుల్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్ష్వాల కాలంలో పరిశ్రమలు వృత్తులు 
ఈ పరిశ్రమలు ఈ వృత్తులు వ్యాపారం పైన ఏ పన్నులు అనేది వసూలు చేస్తారంటే కరాని పన్నులు వసూలు చేస్తారు మరియు అలాగా కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్షోకల కాలంలో పరిశ్రమలు వృత్తులు వ్యాపారం పైన వేసే పన్నుని ఏమని అందరు అంటే కర 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 అని అందరు అయితే మనకు ఏంటంటే బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చిన గ్రామాలకు ఏంటంటే కొంతమంది బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చారు ఆ గ్రా బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకు ఏంటంటే పద్దెనిమిది రకాల పన్నులు మినహాయింపు ఉందని ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు ఎవరు చెప్తున్నారంటే పల్లవ రాజైన శివస్కంద వర్మ చెప్పాడు అంటే ఏమని చెప్తున్నాంటే వీళ్ళు ఇక్షోకల కాలంలో చెప్తాడు అతను ఎవరు పల్లవ రాజైన శివస్కంద శివస్కంద వర్మ చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాంటే మా బ్రాహ్మణులకు ఇంతమంది ఇక్షోకులు అనేవాళ్ళు భూములు ఇస్తా ఉన్నాయి ఇందులో గ్రామాలు ఆ గ్రామాలు పద్దెనిమిది రకాల పనులు అయినా ఉండవు అని నేను చెప్తున్నా పల్లవ రాజైన నేను శివ శివస్కంద వర్మ చెప్తున్నా అని నేను నువ్వు చెప్పింది ఎలా వినాలంటే నేను ఆల్రెడీ ఆడు అతను అనేవాడు ఆల్రెడీ శాసనం లేపించిండు అంటే హీర హీర గడే గల్లీ శాసనం మైదివోల శాసనం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే హీర అడ హీర గ హీర హడగల్లి హీర హడగల్లి మరియు మైదివోల శాసనాన్ని ఎవరు ఏపించారంటే రా శివస్కంద వర్మ ఏపించాడు దీనిలో ఏమని తెలియబడిందంటే బ్రాహ్మణులు ఇచ్చిన గ్రామాలకు పద్దెనిమిది రకాల పనులు అనేది మినహాయింపు ఉండేదని చెప్తుంది అయితే వీరి కాలం రోమ్తో వాణిజ్యం తక్కువ స్థాయిలో ఉండింది అయితే వీరి కాలంలో ఉన్న వర్తక బృందాలని ఏమని అంటారంటే నేగి నేగి మా అని అందరు నేగిమాలు అని అందరు నేగిమాలు అని అందరు అయితే వీరి కాలంలో ఉన్న శ్రేణుల యొక్క ప్రస్తావన కూడా ఉంది అయితే తమలపాకుల వ్యాపార సంఘాన్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే పర్ణిక శ్రేణి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇక్షువాకుల కాలంలో తమలపాకుల వ్యాపార సంఘాన్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే పర్ణిక శ్రేణి లేదా పర్ణిక శ్రేణి అనగా ఏమో అడుగుతారు ఏంటంటే తమలపాకుల వ్యాపార సంఘం అయితే నెక్స్ట్ పూసిన శ్రేణి ఈ పూసిన శ్రేణి ఏంటంటే మిఠాయిల వ్యాపార సంఘాన్ని మనం ఏమని అందరంటే పూసిన శ్రేణి అయితే వీరి కాలం దాంట్లో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వర్తక శ్రేణి ఏంటంటే చాలా మంది తమల పాకులు అంటే బాగా ఇష్టం కదా అందుకంటే పన్ని పన్నిక శ్రేణి అనేది ఎక్కువగా బాగా అనేది పేరు పొందింది అయితే వీరి కాలంలో ప్రధాన ఎగుమతులు ఏమని ఎగుమతులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే మనము ఎగుమతులు సుగంధ ద్రవ్యాలు చేస్తాం ఎగుమతులు ఇనుము కొబ్బరికాయలు నూలు వస్త్రాలు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇక్షోల కాలంలో మన ఈ ప్రధాన ఎగుమతులు ఏవి అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇనుము కొబ్బరికాయలు నూలు వస్త్రాలు అయితే మనం అక్కడి నుంచి మనం ఏ ఏ దేశాల నుంచి మనం ఏం దిగుమతి చేసుకుంటామంటే బంగారము వెండి మత్తు పానీయాలు రాజు సామాగ్రి బంగారం వెండి మత్తు పానీయాలు రాజు సామ గాజు సామాగ్రి అంటే దిగుమతి చేసుకుంటాను అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే గుంటూరు కృష్ణ గోదావరి జిల్లాలో సింహ లాంఛనం ఉన్న వీరి యొక్క నాణాలు కూడా లభించాయి మనం వీళ్ళ యొక్క మనం ఏంది సింహలు ఏమన్నాము సింహం అన్నాం వాళ్ళ లాంఛనం అనేది సింహ లాంఛనం అన్నాం అంటే ఈ ఎక్కడ లభించాయి అంటే గుంటూరు కృష్ణ గోదావరి జిల్లాలో లభించాయి ఇటీవలలో సింహ లాంఛనం ఇక్షువాల కాలంలో అంటే సింహ లా సింహ లాంఛనం అనేది ఎక్కడ లభించాయి అంటే గుంటూరు కృష్ణ గోదావరి జిల్లాలో లభించడం జరిగింది ఓకే అయితే మనం ఏంటంటే వీరి నాణాల పైన కన్నా చిన్న అంటే వీరి ఇక్షోకుల నాణ్యాల పైన గల చిహ్నాల గురించి మనం మారాడితే ఏమేమి ఉంటుందంటే చిహ్నం అంటే సింహం అనే బొమ్మ ఉంటుంది మన సింహ లాంఛనం కూడా బొమ్మ ఉంటుంది రాజుల పేర్లు కలిగి ఉంటాయి ఏనుగు బొమ్మ మరియు ఉజ్జయిని చిహ్నం కూడా కలిగి ఉంటుంది ఏనుగు బొమ్మ మరియు ఉజ్జయిని ఉజ్జయిని సింహం అంటే ఉజ్జయిని సింహం బొమ్మ కూడా కలిపి కలిసి ఉంటుంది 